Rieccoci in studio con Prima Replay, lo spazio di approfondimento delle notizie del giorno. Do subito il benvenuto, come di consueto, ad Angelo Di Natale. Ben trovato Angelo. Grazie, buon pomeriggio a te e ai telespettatori. Bene, partiamo subito approfondendo quello che abbiamo sentito nel TG, Angelo. Abbiamo aperto con una dichiarazione che ieri Musumeci ha rilasciato durante l'inaugurazione della bretella eh, di Comiso, quella che collega l'aeroporto alla statale 514. Lui dice, non c'è più democrazia, perché a dicembre, in una domenica in cui nemmeno i cittadini si accorgeranno che si sta votando per eh, queste elezioni, ci saranno appunto le votazioni per eleggere i nuovi presidenti delle ex province. In provincia di Ragusa, Angelo, Cassi contro Abate. Sì, si profila questo scenario. Intanto un po' la dichiarazione di Musumeci è la riproposizione di un pensiero che già egli ha espresso anche con atti concreti perché ha annunciato e credo anche proposto un ricorso alla Corte Europea contestando la decisione della Corte Costituzionale che ha ritenuto prevalente la legge del Rio sull'autonomia dello Statuto siciliano a proposito della potestà in materia di enti locali e quindi circa la possibilità di disciplinare autonomamente in questo caso la elezione diretta dei presidenti e dei consigli delle ex province che adesso si chiamano liberi consorzi comunali o aree metropolitane che però Musumeci mi pare voglia tornare a far chiamare province. Eh, intanto la notizia però nuova è che non si potrà votare a novembre come in un primo tempo era stato previsto perché l'obiettivo era di fissare il voto il 25 novembre, comunque deve essere una domenica perché così è previsto e allora dovrà essere necessariamente una domenica di dicembre perché non è stata approvata in tempo dall'Ars la legge che deve diventare tale almeno 45 giorni prima della data di indizione dei comizi quindi si slitta a dicembre e si voterà a dicembre vedremo quale sarà se la prima, la seconda o al massimo la terza domenica Musumeci ha riproposto questo pensiero critico e ovviamente vedremo se avrà un esito questo tentativo di ricorso alla Corte Europea mentre intanto i partiti i movimenti politici sono già in azione perché i voti dei sindaci e dei consiglieri comunali non sono paritari, cioè non valgono pro capite in maniera egualitaria, ma valgono in ragione del numero di abitanti proporzionalmente appunto dei comuni. Per cui è chiaro che il sindaco Cassì di Ragusa o i consiglieri comunali di Ragusa dispongono di quel potenziale scaturente dai 70.000 e più abitanti di Ragusa che certo sono molti di più dei 3.000 per esempio di Giarratano o di Monte Rosso Almo. Però um, vedendo che intanto tra i grandi comuni manca vittoria, perché certo non è pensabile insomma, che l'amministrazione prefettizia cioè, possa competere per queste elezioni, quindi tra i grandi comuni rimangono soltanto Ragusa e Modica. Cassi ritiene naturale di proporsi in quanto città capoluogo, ma Abate pare che non sia affatto d'accordo e quindi abbia lanciato anche la sua candidatura. È chiaro che tutto si giocherà sulle alleanze, che in parte possono essere territoriali, ma in parte anche di aree politiche, perché ovviamente... Eh, tra i sindaci non si può scegliere se non tra uno dei sindaci, nel senso che non è che è, se c'è una lista di sinistra può sostenere un sindaco eh, se non esiste che sia di sinistra fra quei 12, anzi 11 candidati, perché è elegibile a presidente soltanto uno dei sindaci. Però il discorso delle liste è molto più espansivo ed efficace per esempio per quanto riguarda l'elezione dei 12 consiglieri consortili, perché lì si formeranno delle liste per aggregazione politica più che territoriale e quindi ogni raggruppamento che si chiami destra, movimento 5 Stelle, sinistra, centro-sinistra, centro-destra o altro, presenterà delle liste per eleggere quei 2, 3, 4 nella totalità dei 12 propri rappresentanti. Quindi ci sarà questa contestuale trasversalità di alleanze tra interessi territoriali e interessi di area politica. Per i sindaci il gioco è bloccato, sostanzialmente visto che ogni comune vale quanto i suoi abitanti, a parte questo eventuale dualismo tra Cassì e Abate non si intravede altro, tranne che magari il sindaco di un altro comune medio, può essere Comiso, può essere Scigri, riesca ad aggregare altre alleanze, magari in questo caso attraverso la rinuncia di uno di questi, allora tutte le possibilità sono in campo, ma il meccanismo è questo. Della posizione di Musumeci abbiamo detto, interessante anche eh, con l'audio. questa domanda, quello che è successo dopo Angelo, perché eh, poi sì. dopo si è recato al centro di compostaggio che è stato inaugurato a Ragusa, inaugurato circa nove anni fa. A un certo punto lui si è rifiutato, come abbiamo visto nel video, eh, di eh, fare il taglio del nastro, quindi ha detto noi dobbiamo chiedere scusa ai ragusani perché questo eh, centro non è mai entrato in funzione. E poi entrando, ho fatto questo piccolo siparetto, dice ma dove siamo? In un ristorante, in un agriturismo? 
Sì, appunto, interessante anche così, anche originare un po' questo documento che racconta anche la spontaneità, il modo d'essere, il modo di esprimersi dei musumeci. E in questo piace sicuramente agli elettori, al di là dell'appartenenza politica, perché questo suo plateale rifiuto di tagliare il nastro, come dire, dà conto di una posizione critica, di condanna di tutte quelle che sono le responsabilità esistenti in capo alla vicenda scandalosa di questo centro di compostaggio ma sono responsabilità che riconducono ad un governo o comunque ad una maggioranza che almeno elettoralmente era di centrodestra in carica alla regione perché era quella guidata da Lombardo ad un'amministrazione comunale di Ragusa per quelle che potevano essere le sue responsabilità che era di un sindaco di centrodestra di Pasquale di Forza Italia allora saldamente e convintamente in Forza Italia e anche gli Ato quindi risentivano di questa influenza politica però Musumeci un po' ci ha abituati no? da una parte come dire a prendere i voti del centrodestra ma dall'altra a distinguersi dal centrodestra, ma fin quando riesce merito a lui. Certo, cambiamo decisamente argomento, perché eh, ieri si è svolto presso la commissione regionale antimafia presieduta da Claudia Fava un'audizione, eh, ad essere audito è stato Beppe Lumia, eh, Beppe Lumia che eh, ha puntato il dito anche contro Nello Musumeci, dicendo che Montante aveva, che le, ricordiamo appunto l'imprenditore che è in carcere con varie eh, accuse, eh, anche Montante ha finanziato Musumeci, ma poi diciamo che le parole parole che sono riecheggiate in queste due ore di audizione sono stati i più i non so e non ricordo Angelo. Sì, Lumia certamente come dire, eh, ha fatto cadere la maschera, nel senso che al di là ovviamente di responsabilità penali che nel suo caso finora non ci sono, perché non è accusato di nulla, come dire, il grande imbroglio politico che abbiamo visto, ecco, come sia stato ordito da altre figure, lo riguarda tutto e lo investe in pieno, perché Lumia ha costruito le sue fortune, è stato per 24 anni consecutivamente parlamentare, a volte alla Camera, a volte al Senato, ma sempre consecutivamente, dal 1994 al 2018 sempre su una immagine precisa, netta, radicale della sua lotta alla mafia in effetti nella vita faceva tutt'altro cioè nella sua azione concreta anche di politico faceva tutt'altro come emerge dal sistema montante eh, di fatti lui da una parte lancia questa accusa che comunque se è vera va verificata che Montante abbia pagato anche Musumeci quando l'anno scorso si candidò a Presidente della Regione, se fosse vero ciò dimostrerebbe la straordinaria abilità cioè, di questo Montante o del gruppo che non sbaglia mai come dire, di puntare sul cavallo vincente perché così fece con Cuffaro, così fece con Lombardo, così fece con Crocetta quando insieme a Lumia inventarono <coughs> questo candidato perché diventasse Presidente dopo il crollo di Lombardo affinché gli interessi criminali che ruotavano intorno agli affari di Montante, come dire, non perdessero un eh, filone di collegamento con il governo della regione, se fosse così anche su Musumeci evidentemente, era però prevedibile che Musumeci ovviamente avesse tante chance di vincere, però questa cosa va verificata, certo una risposta, una parola anche da parte di Musumeci eh, come dire, sarebbe ben accetta, insomma, lui lo sa ovviamente al di là delle indagini che eventualmente saranno fatte, per cui lo dica intanto, dica la verità, passa per una persona come dire, personalmente onesta, ecco lo dica, se è vero o se non è vero, se lo smentisce bene, se ne prenda atto e ovviamente se lo smentisce, come dire, merita credibilità musumeci fino a prova contraria, altrimenti insomma, è inutile stare un po' nel silenzio. Per quanto riguarda l'audizione di Lumia, è chiaro che erano gravissime, sono gravissime cioè, sul piano anche dell'azione politico-istituzionale, al di là della configurabilità di reati, le cose di cui ha dovuto rispondere. Per esempio quando egli convocò oh, Nicola Marino, che è un magistrato, ma era assessore del governo Crocetta, fu fatto fuori da Crocetta e da tutto il sistema montante di cui Lumia era parte perché ovviamente si mise di traverso agli interessi di Montante e di Giuseppe Catanzaro su quelle mega discariche abusive che hanno lucrato centinaia e centinaia di milioni dalla regione per interrare rifiuti indifferenziati in maniera gravissima e contro la legge, cioè sul piano ambientale, con devastazioni di mezza Sicilia tra Grigento e Caltanissetta solo perché ciò corrispondeva agli affari di Catanzaro e quindi di Montante peraltro senza titolo perché erano impianti che non erano impianti ma delle mega discariche senza neanche i titoli necessari perché quel conferimento dei rifiuti avvenisse ma con la copertura politica di quei governi fatti nascere apposta proprio perché coprissero quegli affari criminali accadeva che il governo Crocetta in questo caso ovviamente fosse a totale disposizione di questa associazione per delinquere Nicola Marino si mise di traverso, fu fatto fuori per 
pesantemente minacciato, inseguito eh, dai, dai zero, dagli 007, dagli agenti segreti di Montante e in uno di questi casi fu proprio Lumia a convocare Marino ad un appuntamento all'Ecelsior di Catania dove si presentò un Montante che lo minacciò pesantemente perché gli disse se non la smetti di ostacolare i miei affari io ti faccio fuori a colpi di dossier, che era la vera specialità di Montante, no? quindi su questa cosa... Eh, Lumia insomma, in maniera patetica ha cercato di fornire giustificazione perché ha detto che è stato solo un ruolo di mediazione politica. Ecco, penso che la definizione cioè, ciascuno la possa commentare da sola, cioè verissimi fatti, vera la circostanza, per lui era una legittima mediazione politica. Questo solo per fare un esempio, poi ovviamente avrà dovuto dare spiegazioni tra non so, non ricordo e eh, come dire timide eh, negazioni al fatto che eh, avrebbe eh, indotto o avrebbe suggerito all'imprenditore Massimo Romano di denunciare una falsa estorsione affinché si accreditasse come imprenditore antimafia che faceva la lotta al racket, no? perché questo è il meccanismo ecco, del sistema montante eh, di cui Lumia probabilmente anche senza commettere reati, perché finora non lo sappiamo, ha condiviso molte cose. E sul conto di Lumia anche ci sono tante altre cose come per esempio i 20.000 euro che avrebbe preteso da Venturi, che era un dirigente di Confindustria, allora commontante, anche se poi divenne un suo accusatore in occasione di campagne elettorali, dicendo poi passa il segretario di Crocetta a ritirarli, no? ha negato la circostanza, ma ecco, speriamo che si faccia luce, quindi come dire, anche sulla figura di Lumia, ovviamente la maschera è caduta totalmente, ma io su Lumia, e chiudiamo su questo tema, non so quanto tempo abbiamo, Piero, voglio dire un'ultima cosa, che è l'unica cosa che nessuno può contestare, che è pubblica, che è notoria da tempo e che credo parli più di qualunque altra come dire, accusa anche specifica grave ed è eh, la scelta politica di Lumia, perché allora Lumia aveva la forza politica per determinare questa scelta e riuscì a determinarla alla guida dell'allora PD in Sicilia, quella del famoso ribaltore del PD a sostegno del governo Lombardo che eletto nel 2008 a capo di una coalizione di centrodestra con il 65% dei voti, quindi una maggioranza schiacciante, cadde subito in crisi e cadde in crisi proprio per i contrasti interni sull'affare delle discariche. Quindi perse la maggioranza perché ovviamente doveva andare a casa, si doveva votare, e invece rimane, rimase perfettamente in carica con il sostegno del Partito Democratico che avendo perso le elezioni ed essendo andato all'opposizione decise di sostenere il governo Lombardo. Lo Volle fortissimamente Lumia, del resto l'abbiamo anche sentito, Raffaele Lombardo, più volte intercettato, definisce Lumia un mio fratello. Per cui, insomma, è chiaro. Hai proprio citato tu adesso Lombardo, e infatti ieri sono uscite le motivazioni della Corte di Cassazione che ha annullato quanto era stato deciso in appello. Quindi per Lombardo ci fu, eh, per la Cassazione scusate, ci fu questo eh, contatto con la mafia, se quando in riferimento appunto alle gare eh, di appalti pubblici, e quindi insomma, Angelo, tutto da rifare in appello. Sì, c'era stata la sentenza recente che un po' aveva ribaltato il filone, ma è chiaro ora le motivazioni sono più chiare, quindi ci spiegano cosa è successo. Effettivamente quella assoluzione di Lombardo in appello aveva suscitato molte perplessità, ma proprio perché veramente c'era carenza logica, perché da una parte veniva, accertato, veniva accertata la responsabilità di Lombardo circa il sodalizio mafioso stretto appunto con i mafiosi, però poi non c'era la prova dell'oggetto del patto. Come dire, hai fatto un patto con la mafia, tu sei un politico, è chiaro che fai costantemente la, sua attiv la tua attività, quindi persegui costantemente interessi. Se in questo campo fai un patto con la mafia, se anche in questo patto non è chiaro che cosa debba fare la mafia come prestazione specifica qui ed ora, lì ed allora, beh, non significa che il patto non ci sia, è questo che dice la Cassazione. Per cui ecco, è stata veramente eh, bizzarra quella decisione della Corte d'Appello, ma è bizzarra esattamente nella stessa correlazione e corrispondenza con l'altalena di sentenze oscillanti, con stop and go, che troviamo nel processo a ciancio. Se andiamo a vedere temporalmente, anche come, come, dire, come stagione di orientamenti più o meno influenti nell'ambito di quella stessa procura che è quella di Catania, noi troviamo quasi appaiate, quasi a fare pandan, le sentenze eh, strane, benevole nei confronti di Lombardo e Ciancio e quelle invece che sono state di condanna. Ecco, quest'altra linea speriamo che sia finita, speriamo che prevalga come dire, il diritto, che prevalga la lettura dei fatti, ovviamente bisogna sempre essere garantisti, nessuno vuole condannare nessuno senza prove, però se se questo patto con la mafia è stato accertato e provato, 
sembra abbastanza leguleo e cavilloso che essendo mancante la prova dell'oggetto allora non ci sia neanche il patto, insomma, perché altrimenti è inutile imbastire i processi. Eh, um, C'è stato un altro arresto proprio questa mattina, è stato arrestato Raffaele Nicotra, Pippo Nicotra conosciuto, ex deputato regionale ed ex sindaco di Aci Catena, è stato arrestato nell'ambito di un'operazione tra cui reati contestati e scambio elettorale e politico mafioso. Angelo, ci risiamo. Eh sì, purtroppo sì, perché il voto della mafia fa gola purtroppo a molti pezzi del mondo politico, non tutti per fortuna perché ci sono quelli che stanno sempre dall'altra parte, ma c'è un, un grande spazio di compromissione di zona grigia, l'MPA visto che parlavamo di Lombardo c'è sempre stata immersa pienamente e anche come dire abbastanza armonicamente in questo contesto, basterebbe passare in rassegna a tutti i fatti di cronaca che hanno coinvolto per imputazioni o condanne per mafia esponenti di questo partito che poi magari cambiano partito perché sono partiti comunque che non hanno avuto stabilmente in mano il potere per un tempo lungo, quindi ovviamente eh, quelli che ne hanno fruito come questo di Cotra, poi ovviamente ha cercato lo stesso sostegno in altri, sono gravi le accuse eh, ovviamente aspettiamo che poi si facciano i processi, ma come dire nulla di nuovo sul piano generale ovviamente rispetto a questa storia veramente gravissima di collusione, di eh, pervasività e di interscambio tra pezzi dell'istituzione, del mondo politico e della mafia. E ora invece torniamo nella provincia di Ragusa e spostiamoci a Modica dove ancora tiene banco lo scandalo del caro acqua dopo la convenzione del comune di Modica appunto con l'impresa Zaccaria. Parla Abate. Abate dice, confermo tutto, è vero, i prezzi sono stati questi, ma... Ho seguito l'esempio del mio predecessore, Angelo. Sì, intanto rispetto a ieri prendiamo atto che il sindaco Abate, comunque l'amministrazione comunale, eh, siano intervenute, quindi rompendo il silenzio. È un dato del quale prendere atto comunque positivamente, perché il dialogo, il confronto, la comunicazione è trasparente, se è possibile, e magari c'è cioè, suffragata da fatti alla pubblica opinione, è un dovere elementare, ineludibile, di ogni persona che svolga un'attività politica che curi la cosa pubblica. Quindi sia pure in ritardo, ben venga Abate a parlare su questa vicenda. Non smentisce nessuno diciamo, dei fatti che hanno oh, gridato allo scandalo, però aggiunge ovviamente dei tasselli, degli elementi, anche delle proprie interpretazioni che eh, mettono oh, la vicenda in una luce diversa. Perché sì, è vero che lui dice, ma ovviamente nessuno l'ha accusato del contrario, che ancora non un euro è stato versato dal comune di Modica all'impresa Zaccaria, ma perché ancora evidentemente la convenzione è recente e quindi non siamo arrivati a quel punto, ma se la convenzione è stata stipulata ci sarà un momento nel quale il comune dovrà ovviamente pagare e saranno 600 mila euro l'anno per tre pozzi e quindi un contratto di sei anni che è rinnovabile per altri sei, insomma porta a quasi 8 milioni cioè questo, questa cifra. Lui dice sì, è molto più alta del passato, ma non ho cominciato io a cambiare questo parametro. Io ho seguito il solco aperto dal mio predecessore eh, con eh, due atti del 2012, eh, l'ultimo anno dell'amministrazione Buscema, in cui effettivamente si cambia registro e rispetto a quella tariffa media che era circa di 5.000 euro l'anno per un pozzo, nasce un rapporto diverso che per la prima volta soprattutto eh, mette in campo una novità sostanziale ma anche abbastanza grave, perché prima con questi 5.000 euro l'anno il Comune affittava il pozzo, punto. Invece da quella uh, operazione del 2012 il Comune paga l'acqua, che è un'altra cosa, perché appunto il costo viene dimensionato alla quantità dell'acqua. Al di là del fatto materiale di fare i conti e di confrontare comunque, ciò significa anche affermare un principio che è aberrante, che è contro come dire, la Costituzione, cioè riconoscere anche il carattere privato dell'acqua, perché il privato non può vendere l'acqua, perché l'acqua non è sua. L'acqua è un bene pubblico, il privato ha il pozzo, quindi ovviamente mette a disposizione diciamo, il suo impianto, il comune paga qualcosa, ma l'acqua non è del privato. Ecco, si ribalta questo principio, i costi con, quelle due, e con quei due affidamenti da parte di Buscema sono comunque inferiori nettamente ai 200 mila euro l'anno che ora il comune dovrà pagare, però a base si giustifica sì, ma qui bisogna comparare anche le quantità, perché se compariamo le quantità, visto che la portata di questi pozzi è superiore, non siamo molto distanti dal costo sostenuto dall'amministrazione Buscema. Quindi la vicenda è confermata tutta. Sullo scandalo dell'avviso per manifestazione di interesse che sarebbe sparito dagli uffici, Abate non dice nulla. Bene, eh, sarebbe anche spiegare eh, questo avviso, magari farlo vedere e cercare anche di capire perché non si presentò nessuno oltre a questa impresa Zaccaria, visto che era un affare 
sicuramente attraente e interessante per i privati, e sono tanti a Modica che dispongono di questi pozzi, quindi la vicenda è confermata, la spiegazione di Abate è questa, è comunque una pessima pagina per la storia della città, sia per quanto riguarda così gli atti di Buscema che dovremmo anche cogliere nel loro significato, quindi speriamo che anche Buscema intervenga a spiegare perché ecco, passò da quell'originario regime a quest'altro, e ora perché si continui su questa piega, addirittura incrementando le cifre e arrivando per tre pozzi a pagare 8 milioni di euro nel periodo contrattuale previsto. È veramente una spesa che è, come dire, è assurdo infliggere ad una comunità di cittadini perché a fronte c'è sicuramente un guadagno probabilmente esagerato da parte del privato che non è colpevole di nulla fino a quando abbiamo detto non commette nessun illecito, ma il tema è l'operato del comune, non l'operato del privato. Spostiamoci adesso dal comune di Modica al comune di Ragusa, dove appare sempre più inquietante, Andro, la dimensione delle irregolarità nell'affidamento dei vari servizi sociali. Tra questi c'è un altro caso sospetto che emerge, cioè quello di un'associazione um, temporanea di imprese, la cui sede dichiarata non esisterà per niente e la cui vicepresidente è alla cognata di un dirigente comunale di settore. Quindi si infittisce la trama. Sì, io sto quasi perdendo il conto della lunghissima e angosciante sequenza di anomalie, di sospetti, di stranezze, di irregolarità, di vere e proprie violazioni, cioè di falsi che anche non solo in questo servizio ma anche nei precedenti ecco, stanno emergendo sul conto dell'affidamento dei servizi sociali da parte del comune di Ragusa. Parliamo di un periodo passato ma con questa vicenda già arriviamo fino alla scorsa primavera, quindi fino proprio al periodo finale della precedente amministrazione. Eh, senza voler eh, riprendere di nuovo tutti i fatti che ripeto sono gravissimi e eh, i cittadini interessati ovviamente possono sempre andare a riascoltare i servizi, a rileggere appunto le inchieste che eh, la redazione credo con molto merito, ma lo dico da cittadino al di là un po' dell'interesse di parte, di far parte di questo gruppo sta cercando di fare, serve una risposta di chiarezza da parte del Comune e non può che venire comunque dall'amministrazione in carica, perché semmai i precedenti amministratori solo in altre sedi potrebbero essere chiamati a rispondere, ma sul piano politico c'è la continuità amministrativa dell'ente e quindi gli attuali responsabili devono appunto come dire, far valere la loro responsabilità spiegando e cercando di eh, fornire anche giustificazioni esaurienti visto che gli uffici comunali dipendono dall'amministrazione comunale che sia questa o che sia quella precedente non ha importanza il fatto ultimo è veramente eclatante nel senso che eh, c'è da una parte la giudicazione ad un'associazione temporanea di impresa eh, la cui sede dichiarata non esisteva questo documenta eh, un riscontro, un accesso agli atti che credo sia materia di indagine e eh, il cui vicepresidente poi si scopre essere cognato o comunque parente del dirigente comunale che si occupava esattamente quantomeno come responsabilità dell'ufficio di questa vicenda. Ecco, credo che insomma, non ci sia più spazio per nessuna attesa, per nessun dubbio, per nessun tergiversamento. Credo che eh, bisogna andare alla verità a documentare delle cose, a dare spiegazioni ed eventualmente far valere delle responsabilità se ce ne sono. Adesso... Peraltro, scusami, io sì, mi sì, pare vai. che eh, perché riguarda sempre lo stesso mondo, cioè lo stesso disordine, chiamiamolo così con un eufemismo, dei servizi sociali del Comune di Ragusa si coglie proprio in quella notizia che eh, sempre nel Tg ho ascoltato a proposito di questi scuolabus Fatti che si fermano, che che si fermano domanda, per guasti gravissimi, che eh, la cui natura dei guasti non è solo quella di poter determinare un'eventuale eh, interruzione della corsa, ma anche quella di eh, poter attentare alla sicurezza. Parliamo di 200 bambini. Eh, i ragazzi che ogni giorno vengono trasportati a scuola con i mezzi che sono del comune, eh, della cui manutenzione il comune risponde, mentre l'appalto all'impresa esterna riguarda semplicemente il servizio di eh, conduzione degli scuolabus da parte degli autisti e di accompagnamento dei bambini da parte appunto di accompagnatrici e accompagnatori, ma i mezzi sono del comune, ne risponde il comune, deve fornirli in condizione ovviamente di piena efficienza, altrimenti eh, c'è il pericolo di vita per le persone, oltre che i tanti disagi che ne possono derivare e mi ha colpito moltissimo il fatto che a fronte delle segnalazioni inviate anche tramite PEC, quindi nulla questio su questo all'ufficio, pare che dell'ufficio ecco, eh, l'interessata abbia risposto che non abbia avuto il tempo di leggere le PEC o comunque di fare qualcosa. Ecco, questo è lo stato in cui si trovano i servizi sociali del Comune di Ragusa oggi. Bene Angelo, guarda, abbiamo proprio 30 secondi, ma ti volevo chiedere una, una battuta su quello che è stato ieri la cerimonia laica per i funerali di Guccione. 
Sì, molta tristezza, molta nostalgia, anche molta commozione per una grande personalità che ha legato la sua arte, il suo talento al suo ambiente, alla sua terra, ai suoi ricordi, alle sue radici, lo ha fatto magistralmente con quella idea di, fine, di inizio anni Ottanta di rientrare a Scicri nonostante la fama internazionale già conquistata, lì ha dato vita ad un grande fervore culturale, ad un gruppo che si chiama appunto o Gruppo di Scicri che credo possa essere ovviamente eh, l'animazione migliore, il modo migliore per eh, fare vivere l'opera e il talento di Guccione anche in questa comunità, non soltanto nel mondo dell'arte e della cultura in generale. Quindi un grande esempio anche nella morte, anche per queste esequie con rito civile, perché comunque Piero Guccione ha sempre avuto una grande coerenza di vita, eh, non credente, ma eh, laicamente tutto votato verso il bene comune, cioè verso i valori della coerenza, della serietà, del senso di responsabilità, cioè dell'impegno civile civico per la cura del bene comune, ha fatto tante battaglie civili e politiche in senso lato, anche se sempre fuori dal lagone politico e credo che eh, la città di Scicli insomma, lo abbia apprezzato soprattutto in questi 30 anni e più del suo rientro anche per queste caratteristiche, non soltanto per il carattere sublime della sua arte che eh, Giorgio Agamben, molto opportunamente grande filosofo che è legato a Scicli grazie a Guccione perché conosceva Guccione, ha voluto ecco, essere presente anche con un messaggio proprio esaltando il con i connotati dell'opera dell artistica di Guccione. Grazie Angelo per il Grazie tuo... a te Piero e a quanti ci hanno seguito. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Prima Replay torna domani dopo il TG delle 14.30. A tutti voi una buona giornata.